నమస్కారం వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ ఈ రోజు మనం చెవి ముక్కుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు వాటి నివారణ చర్యలు సామాజిక బాధ్యత జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం చెవి ముక్కుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు జాగ్రత్తలు నివారణ చర్యల గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియచేయడానికి ఇవాళ స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ కు చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ డాక్టర్ గారు మెడ మీద లేకపోతే గొంతు మీద వాపు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటారు మెడ మీద వాపు మెడ ముందు భాగాన థైరాయిడ్ గడ్డ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే కొన్ని రకాల డెవలప్మెంటల్ సిస్ అంటాం అంటే పుట్టుకతో పాటు వచ్చిన కణాల వల్ల కొన్ని సిస్ లాంటివి తిత్తిల్ లాంటివి ఏర్పడచ్చు సైడ్న కూడా బ్రెయిన్కేల్ సిస్ అంటాం అలాంటివి రావచ్చు తర్వాత లింఫ్ నోట్స్ అంటాం అంటే గొంతు లోపల కానీ ఈ మొహానికి సంబంధించి కానీ ఎక్కడైనా లోపల స్వరపేటికి సంబంధించి కానీ అన్నవాహికకి సంబంధించి కానీ వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు లింఫ్ నోట్స్ అంటాం ఈ గడ్డల లాంటి వాటికి పాకి అక్కడ కూడా గడ్డల లాంటివి రావచ్చు ఇంకొకటి మరొక దురలవాటు ఏమిటంటే మన వాళ్ళలో మన ప్రజల్లో చాలామంది చాలా చోట్ల ఉమ్మేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళలో కొంతమందికి టీబీ వ్యాధి ఉంటుంది క్షయ వ్యాధి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన వైద్యం కూడా కొంతమంది ఇర్రెగ్యులర్గా అంటే పూర్తి సక్రమంగా తీసుకోరు అవి అలా ఉమ్మేసింది అలా వాతావరణంలోకి వెళ్తే దుమ్ములో కలిసిపోయి ఎండిపోయినా కూడా సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాటికి మళ్ళీ వ్యాధి తెప్పించగలిగే శక్తి ఉంటుంది అందుకని ఆ రకమైన దుమ్ముని పీల్చినప్పుడు కొంతమందికి రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో ట్యూబర్ క్లస్ సర్వైకల్ న్యూఫెడినైటిస్ అంటాం అంటే ఈ గడ్డల్లోకి టీబీ పాకుతుంది అలాంటివి కూడా రావచ్చు ఇంకొకటి పన్ను పీకిచ్చుకున్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడున్నా పంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే వెంటనే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పంటి దగ్గర నుంచి ఆ రూట్ ఈ ఎముక నుంచి తర్వాత ఈ గొంతు దగ్గరికి పాకుతుంది దాన్ని లుడ్విక్ జాంజీనా అంటాం అంటే పెద్ద వాపులాగా వచ్చేసి దాని నిండా చీము చేరుతుంది ఈ రకమైన చీము ఇలా పెద్ద గడ్డలాగా వచ్చినప్పుడు నాలిక వెనక్కి పడిపోయి ఊపిరి ఆడకుండా పోయే పరిస్థితులు వస్తాయి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో అడల్ట్స్లో కూడా పెద్దవాళ్ళలో కూడా వస్తుంది ఇది అలాంటప్పుడు కూడా మేము కొన్నిసార్లు ట్రకాస్టమీ చేసి ఇక్కడ రంధ్రం చేసి శ్వాస పోవడానికి ఏర్పాటు చేయవలసి వస్తుంది అందుకనే పంటి ఇన్ఫెక్షన్ని వెంటనే పన్నుకు సంబంధించి ఎటువంటి వ్యాధి ఉన్నా వెంటనే వైద్యం చేయించుకోవాలి పన్ను తీయించుకోదలుచుకుంటే చాలాసార్లు పల్లెల్లో కానీ కొన్ని చిన్న సెంటర్స్లో ఎవరంటే వాళ్ళు తీసేస్తూ ఉంటారు ఇది స్టెరైల్ కండిషన్స్ లేకుండా అంటే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షను రాకుండా సెప్టిక్ కాకుండా ఉండే పరిస్థితుల్లోనే శిక్షణ పొందిన డాక్టర్ల దగ్గరే పన్ను తీయించండి ఆ పన్ను కనుక మీరు ఎవరంటే వాళ్ళు ఏముందిలే ఊగే పన్నును తీసేయడమే కదా అని దాన్ని సింపుల్గా మీరు తీసుకుని తీసేస్తే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ రకంగా పాకి ప్రాణాంతకంగా పరిణమించే ప్రభావం ఉంది అందుకని దానికి తగ్గ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఈ థైరాయిడ్ గడ్డకి సంబంధించి రకరకాల వ్యాధుల వల్ల థైరాయిడ్ గడ్డ వాచచ్చు దాన్ని కూడా డాక్టర్ గారి దగ్గర చూపించుకుంటే మందులతో తగ్గేదా లేకపోతే ఒక్కోసారి ఆపరేషన్ చేసి గడ్డని తొలగిస్తాం అలాగే బ్రెయిన్ కెల్సిస్ట్ కానీ థైరోగ్లాసిస్ట్ కానీ అట్లాంటివి ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు కూడా సిస్లు అంటాం వాటిని చిన్న సంచి లాగా నిండి ఉంటాయి వాటిని కూడా ఆపరేషన్ చేసి మేము తొలగిస్తాం ఇవి గొంతు లేక మెడ దగ్గర వచ్చే వాపులు గొంతు లోపల కొంతమందికి టాన్సిలైటిస్ అంటే లోపల ఉండే టాన్సిల్ గడ్డలు అంటాం అవి రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి సెప్టిక్ అయ్యి జ్వరం వచ్చి వాస్తూ ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన సక్రమైన వైద్యం చేయించుకుని ఒకవేళ రిపీటెడ్గా అంటే పదే పదే వస్తుంటే ఆ టాన్సిల్ గడ్డల్ని తొలగించుకోవాలి ఇలా చేయకపోతే పెరిటాన్సిలర్ యాప్సెస్ అంటాం అంటే టాన్సిల్ చుట్టూ చీము చేరి పెద్ద గడ్డ కింద ఏర్పడుతుంది అటువంటప్పుడు నోరు తెరవలేరు ఆహారం తీసుకోలేరు దాని మీద మళ్ళీ కోత పెట్టి చీము తీయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ టాన్సిల్ గడ్డల్ని తొలగించవలసి ఉంటుంది దాన్ని మరీ నిర్లక్ష్యం చేస్తే పారాఫెరింజల్ స్పేస్ అంటాం అంటే ఈ పై పక్క స్పేస్లోకి చీము పాకుతుంది అలాగే గొంతు వెనక భాగానికి కూడా చీము పాకుతుంది ఇది కొంచెం ప్రమాదకరమైన యాప్సెస్లు గడ్డలు అలాంటివి రాకుండా ఒకవేళ రిపీటెడ్గా అంటే పదే పదే టాన్సిల్ గడ్డలు కనుక ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి సెప్టిక్ అవుతూ ఉంటే వాటిని తొలగించుకోవడం మంచి పద్ధతి ఇది గొంతు లోపల వచ్చే గడ్డలు అలాగే మన ఎంగిలి స్రవించే గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన వాపులు కూడా రావచ్చు 
పెరటిడ్ గ్లాండ్ అంటాం దీనికి సంబంధించి లేకపోతే ఇక్కడ సబ్ మ్యాండబులర్ గ్లాండ్ అంటాం అది సబ్లింగువల్ గ్లాండ్ అంటాం ఈ గ్లాండ్స్ అన్ని గ్రంథులు వాచి వాటి రిటెన్షన్సిస్ కానీ వాటి ట్యూమర్స్ కణుతులు కానీ రావచ్చు నోటి లోపల కూడా అలాంటి కణుతులు రావచ్చు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి తొలగిస్తారు వాటిని మీరు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే వారు దానికి తగ్గ వైద్యం చేస్తారు అకస్మాత్గా చెవులు వినిపించకుండా పోతే ఏం చేయాలంటారు అకస్మాత్తుగా చెవులు వినిపించకుండా పోవడం అనేది ఒక ఐడెంటిఫైడ్ క్లినికల్ కండిషన్ అంటే అదొక వ్యాధి కిందే మనం పరిణ పరిగణించాలి దాన్ని ఎందుకంటే ఎక్కువ రక్తపోటు ఉన్న ఎక్కువ షుగర్ ఉన్న ఇలాంటిది సంభవించవచ్చు ఒక్కోసారి సిస్టమిక్ డిసీజ్ అంటూ అంటే శరీరంలో వ్యాధి ఏం లేకపోయినా కూడా ఇలా రావచ్చు దాన్ని నరం బలహీనపడిపోవచ్చు దానికి ఉన్న నరానికి ఉన్న రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి ఆ రకంగా కూడా నరం బలహీనపడచ్చు రెండవది ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా విమానాల్లో ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆటైటిక్ బారోట్రామా అంటాం ప్రెషర్ చేంజెస్ ఉంటాయి అంటే వాతావరణం తాలూకా ఒత్తిడి మారుతూ ఉంటుంది విమానం పైకి వెళ్ళినప్పుడు కిందకి వచ్చినప్పుడు అందుకనే కాన్స్టెంట్గా అంటే కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒక దాన్ని చూ చేస్తూ ఎంగిలి మింగుతూ ఉండడమో లేకపోతే నోరు తెరుస్తూ ఉండడమో చేస్తూ ఉంటే ముక్కు వెనక భాగం నుంచి చెవిలో ఒక గొట్టం ఉంటుంది ఆ కమ్యూనికేషన్ కనెక్షన్ ఓపెన్గా ఉంటేనే చెవులు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి అలా లేకపోతే లోపలున్న ఎయిర్ వెళ్ళిపోయి లోపలున్న మన మధ్య చెవిలో ఉన్న గాలి తగ్గిపోయి పొర లాక్కున్నట్టు అయిపోతుంది లోపలికి లాగినట్టు చెవి దెబ్బడేసింది అంటాం అది ఎక్కువగా ఘాట్ సెక్షన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎత్తుకి వాతావరణంలో ఎత్తుకుపోతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇలా విమాన ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు కానీ జరుగుతుంది దాన్ని ఆటైటిక్ బారోట్రామా అంటారు ఇది అందుకనే విమాన ప్రయాణం చేసే ముందు జలుబు లేకుండా చూసుకోవాలి దానికి సంబంధించి ఏదో ఒక వైద్యం చేసుకోవాలి ముక్కులో చుక్కల మందు కూడా వేసుకున్నారు అంటే ఆ గొట్టం ఓపెన్గా శ్వాస ఫ్రీగా ఉండాలి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి మింగుతున్నట్టు చేస్తూ ఉండాలి చాలాసార్లు దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు విమానం ఎక్కి నిద్రపోతూ ఉంటారు నిద్ర లేచేటప్పటికీ చెవులు వినపడవు చాలా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఇది కారణం దానికి అందుకని అది రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఇది పద్ధతులు అప్పుడు అది రివర్సిబుల్ అది అంటే మనం దాన్ని చేయవచ్చు దానికి చికిత్స చేయవచ్చు కానీ అకస్మాత్తుగా నరం బలహీన పడితే మాత్రం దానికి ప్రత్యేకమైన చికిత్స అంటూ ఇప్పుడు లేదు హీరింగ్ ఎయిడ్ అంటే మిషన్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కాక్లేర్ ఇంప్లాంటేషన్ అని సర్జరీ ఉన్నది కానీ అది చాలా కాస్ట్లీ ప్లస్ లోపల దాన్ని పరికరం పెట్టవలసి ఉంటుంది మనం అంతకన్నా చెవి వినికిడి యంత్రం చెవి మిషన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి వినిపించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఏ రకమైన ఈ రక్తపోటు కానీ లేకపోతే షుగర్ వ్యాధి కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు శరీరంలో వాటికి తగ్గ వైద్యం మనం చేసుకుంటే వాటి దుష్పరిణామాలు ఉండవు ఈ వినపడకపోవడం కూడా సడన్గా అకస్మాత్తుగా రావడం కూడా వాటి దుష్పరిణామం డాక్టర్ గారు చెవిలో చీము కారుతున్న వాళ్ళకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకు అత్యవసర స్థితులు ఏంటంటారు చెవిలో చీము కారడాన్ని కూడా చాలామంది చాలా సింపుల్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏముంది చెవిలో చీము కారడమే కదా చెవిలో ఏదో చుక్కల మందు వేసుకుందాం మాత్రలు వేసుకుందాం అని కానీ నిజానికి ఆ చెవికి మెదడుకి మధ్య ఉన్నది కేవలం ఒక బోన్ ప్లేట్ మాత్రమే ఒక ఎముక చిన్న ఎముకే అడ్డం ఉంటుంది అంతే కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువగా జబ్బు ఉన్నప్పుడు వ్యాధి ఉన్నప్పుడు మెదడుకు పాకడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందువల్ల చెవిలో చీముని మనము ముందుగా లైట్గా తీసుకోవడం మానేయాలి రెండవది ఏంటంటే చెవిలో చీము కారుతోంది అంటే దాంట్లో రెండు రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి ఒక రకమైన వ్యాధిలో లోపల చర్మం లాంటి కండ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు చెవి వెనకాల మ్యాస్టాయిడ్ బోన్ అంటాం దీన్ని దాంట్లో లోపలికి చీము చేరుతుంది ఆ చీము మెడలోకి కారచ్చు లేకపోతే ఈ బుగ్గ వెనకాల భాగంలో కారచ్చు అట్లా రకరకాల ప్రదేశాల్లో చీము గడ్డల్లాగా ఏర్పడచ్చు అది మొదటి సమస్య అలాంటి గడ్డ ఏదైనా ఏర్పడినా చేసినా ఎక్కువగా జ్వరం వస్తున్నా వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించవలసి ఉంటుంది అలాగే సైనస్ అంటాం అంటే పెద్ద రక్తనాళం ఉంటుంది దానికి సంబంధించి గడ్డలు ఏర్పడి దానికి సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు మెనింజైటిస్ మెదడు వాపు అంటామే అలాంటి వ్యాధులు కూడా రావచ్చు మెనింజిస్ కంటే మన మెదడుకి చుట్టూ ఉండే పొరలు కూడా సెప్టిక్ అవుతాయి లేకపోతే మెదడు లోపలే గడ్డలు యాప్సిస్ అంటాం చీము గడ్డలు లాంటి ఫార్మ్ అవుతాయి నిజానికి న్యూరోసర్జరీ అంటే నరాలకు సంబంధించి ఆపరేషన్ చేసే వార్డ్లో ఉండే పేషెంట్లలో సగం మందికి చెవిలో చీము కారడం ఉంటుంది ఈ చెవిలో చీము కారడం వల్లనే 
దీన్ని దుష్పరిణామం మెదడు లోపల గడ్డ ఏర్పడ్డాం అందుకని వెంటనే వీటికి వైద్యం చేయించుకోవాలి కేవలం చెవిలో చీము గారడం అనే దానివల్ల ఇన్ని రకాల ప్రభావాలు ఉంటాయి అలాగే కొంతమందికి మూతి వంకర పోతుంది ఫేషియల్ నరు పాలసీ అంటాం అంటే మొహానికి సంబంధించి నరానికి పక్షవాతం వస్తుంది పెరాలసిస్ వస్తుంది కాబట్టి మొహం ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అలా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆపరేషన్ చేసిన ఒక్కొక్కసారి రికవర్ అవుతారు అంటే ఒక్కోసారి మామూలుగా అవుతారు ఒక్కోసారి నిలబడిపోతుంది అందుకనే వీటిల్లో కూడా అలాంటి ప్రా సమస్య వచ్చినప్పుడు చెవిలో చీము గారడం అన్న సమస్య వచ్చినప్పుడు వెనువెంటనే వైద్యం చేయించుకోవడం అనేది ముఖ్యం ఎందుకంటే కేవలం చెవిలో చీము కదా అనుకుంటే అది కూడా ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులకు దారితీసే ప్రమాదం ఉన్నది అలాంటి రాకుండా ముందుగానే మనం దానికి వైద్యం చేయించుకోవాలి కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరికన్నా చెవిలో చీము కారుతూ చెవి వెనకాల కానీ ముందు కానీ గడ్డల లాంటివి ఏమన్నా ఏర్పడినా లేకపోతే ఎక్కువగా జ్వరం వచ్చి విపరీతంగా జ్వరం వచ్చి చలి వణుకు అట్లాంటివి ఏమన్నా వస్తున్నా లేదంటే మెడ మిగిసిపోయినట్టు అవుతున్నా అది మెదడు వాపప్పుడు జరుగుతుంది లేకపోతే మాట్లాడడానికి కష్టం వస్తున్నా ఇలాంటి మూతి వంకరబోతున్నట్టు అనుమానం ఏమాత్రమైనా ఉన్నా లేకపోతే కొంతమందికి విజన్ సంబంధించి చూపుకు సంబంధించి ప్రాబ్లం వస్తుంది రెండుగా కనిపించడం అలాంటి సమస్యలు వస్తాయి విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది అటుపక్క విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉంటే వెనువెంటనే ఏదో ఒక మాత్ర వాడితే సరిపోతుందని అనుకోకుండా ఏంటి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలాసార్లు ఎమర్జెన్సీగా అత్యవసరంగా ఆపరేషన్ చేయవలసిన అవసరం వస్తుంది సడన్గా మాట రాకపోవడం కానీ మాట పలకకపోవడం కానీ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటారు ఇది కొన్నిసార్లు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మాట రాకపోవడం అనేది ఉంటుందమ్మా ఒకటి నరాలకి సంబంధించి వ్యాధి కొన్ని నరాలకి సంబంధించిన వ్యాధుల్లో స్వరపేటికకి సంబంధించి కూడా నేను చెప్పినట్టు పెరాలసిస్ రావచ్చు లేకపోతే నాలిక అంగిటికి సంబంధించి కూడా సరిగ్గా పలకలేని స్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి సరిగ్గా కదలవు నరాల బలహీనత వల్ల ఇలాంటి నరాల జబ్బు ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా కానీ క్రమేపీ కానీ మాట పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంది రెండవది అఫేసియా అంటాం అంటే ఒక్కోసారి నేను చెప్పినట్టు రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉన్నా లేకపోతే షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్నా లేకపోతే కొంత మన ఆహారపుల అలవాట్లు స్మోకింగ్ లాంటిది ఎక్కువగా సిగరెట్ తాగడం ఎక్కువగా చేసిన ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మెదడు నరాల్లో మెదడు రక్తనాళాల్లో గడ్డగడ్డానికి అవకాశం ఉంది లేకపోతే రక్తనాళాలను చిట్లడానికి అవకాశం ఉంది అలాంటప్పుడు మెదడులో మనకి మాట వచ్చే ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఏ కండ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయినప్పుడు అక్కడ మాట పడిపోవడం జరగచ్చు దీన్ని అఫేసియా అంటాం అలా పైభాగం నుంచి కింద దాకా నరాల సమస్య వల్ల ఎక్కువగా ఈ రకంగా వస్తుంది ఒక్కోసారి ఫంక్షన్ లఫోనియా అంటాం ఎక్కువగా టీచర్ కానీ లేకపోతే సంబంధీకులు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ లేకపోతే దేనన్న సంఘటన చూసి భయపడితే కానీ అన్ని నరాలు బాగానే ఉన్నా కూడా గబుక్కును మాట్లాడలేరు అటువంటప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళకి అది ఆర్గానిక్ లీసిన అంటే ఈ రకమైన రక్తం గడ్డగట్టడమో లేకపోతే స్వరపేటికి సంబంధించిన సమస్యో లేకపోతే నరాలకు సంబంధించి శరీరంలో మొత్తం ఉన్న సమస్య ఇక్కడ మాట రాకుండా బయటపడుతుందో చూసుకుని అలాంటివి ఏమీ లేకుండా అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి నెమ్మదిగా కౌన్సిలింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి కొంచెం సలహా సంప్రదింపులు చేస్తే మళ్ళీ మాట్లాడగలుగుతారు బట్ ఎప్పుడైనా సరే మాటకు సంబంధించిన కష్టం అంటూ వస్తే దాన్ని కూడా పర్లేదులే మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అనుకోకుండా వెంటనే చూపించుకోవడం అవసరం ఎందుకంటే దానికి చికిత్స చేయగలిగిన వ్యాధి అయితే మనం త్వరగా చూపించుకోగలిగితే మాట రాకుండా పోవడం అనేది నిలబడిపోకుండా లేకపోతే మాట రాకుండా పోవడం అనేది మరింత దిగజారిపోకుండా అసలు పలకలేకుండా అలా కాకుండా మనం దానికి చికిత్స చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు అత్యవసరం కాకపోయినా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన పరిస్థితులు ఏంటంటారు అత్యవసరం కాకపోయినా నేను చెప్పినట్టు ముక్కులో శ్వాస ఆడడానికి కష్టంగా ఉన్నా ఏదైనా గడ్డ ఉన్నట్టు అనిపించిన అలాగే కొంతమందికి గొంతు బొంగురు పోతుంది ఆ గొంతు బొంగురు పోయి ఒక మూడు నాలుగు వారాలు బొంగురు పోయి అది మందులు తీసుకున్న తగ్గకపోతే స్వరపేటికిని పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఆహారం తీసుకోవడానికి ఏ రకంగా కష్టమైనా సరే ఆహారం లోపలికి దిగకపోయినా నీళ్లు తాగడం కష్టమైనా లేకపోతే ఆహారపు ముద్ద లోపలికి దిగడం కష్టమైనా అది కూడా మూడు నాలుగు వారాలు నిలబడిపోయింది అంటే వెంటనే చూపించుకోవాలి 
సాధారణంగా ఆరు వారాలని చెబుతూ ఉంటారు కానీ కొంత ముందుగానే మూడు నాలుగు వారాల్లోనే చూపించుకుంటే మనం ఒక ఎర్లీ స్టేజ్లో త్వరగానే దానికి ఏదో ఒక పరిష్కారం చూపే అవకాశం ఉంది అలాగే నేను చెప్పినట్టు చెవిలో చీము కానీ స వినపడకపోవడం కానీ ఇవన్నీ ఈ చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి ఏ రకమైన నేను చెప్పిన మెడ మీద గడ్డలు కానీ ఈ పరిస్థితులన్నింటిలోనూ చూద్దాం నాలుగు రోజులు అనుకోకుండా వెంటనే మనం సంప్రదించగలిగితే వైద్యం చేయడము తేలిగ్గా ఉంటుంది వైద్యం చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫలితాలు దుష్పరిణామాలు లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో వైద్యం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ లోపల అందరికీ గొంతు బొంగురు పోయిన వాళ్ళందరికీ క్యాన్సర్ ఉందనేది పొరపాటు నేను ప్రేక్షకులకు అదే చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొన్ని రకాల ప్రకటనల్లో గొంతు బొంగురు పోయిందా లేకపోతే అన్నం మింగలేకపోతున్నారా క్యాన్సర్ కావచ్చు ఇలా ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉంటారు ఇది చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఇది అప్రహెన్షన్కి కారణమవుతుంది ఆందోళనకు కారణమవుతుంది ప్రతిసారి అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు మాత్రం మీరు వెనువెంటనే పరీక్ష చేయించుకుంటే ఒకవేళ అలాంటివి ఉన్నా మనం చికిత్స చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకుంటే చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లకు సంబంధించి మన ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాల్సిన కొత్త విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా అవునమ్మా ఇది సైనస్ సంబంధించి వ్యాధికి సంబంధించి ఫంక్షనల్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ అంటాం ఫెస్ అంటాం దాన్ని లోపల ఎండోస్కోప్ ద్వారా చేసే సర్జరీ అనేది దాదాపు ఒక పది పదహైదేళ్ల నుంచి ప్రాచుర్యం పొందింది దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా చూసి సైనస్లో ఏ వ్యాధి ఉందో పూర్తిగా దాన్ని తొలగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ముక్కు లోపల నుంచే కంటి నుంచి కొంతమందికి ఎక్కువగా నీరు కారుతూ ఉంటుంది డాక్రియోసిస్టైటిస్ అంటాం అలాంటి పరిస్థితి ఉంటే కూడా ముక్కు లోపల నుంచే దానికి ఆపరేషన్ చేసి అక్కడ ఉన్న చీముని తొలగించి కంటిలోంచి నీరు రాకుండా ఆపడానికి కూడా సౌకర్యం వచ్చింది అలాగే దీని ఎక్స్టెన్షన్గా అంటే ఈ ఆపరేషన్లకి మరింత ఊతంగా స్కల్ బేస్ సర్జరీస్ కూడా అంటే పైన నుంచి మెదడు లోపల నుంచి నీరు కారినట్టు సిఎస్ఎఫ్ రైనోరియా అంటాం దాన్ని అలాంటి నీరు కారుతున్న వాటి ఆపరేషన్లు అలాగే పిట్యూటరీ బ్రెయిన్ కింద మెదడు కింద ఉన్న పిట్యూటరీ గ్రంథికి సంబంధించిన కణుతుల్ని కూడా ట్యూమర్లను కూడా ముక్కు లోపల నుంచే ఎక్కువ ఆపరేషన్ చేసి తల క్రేనియాటమీ లాంటివి చేసి దాని లోపల నుంచి పోయి చేయకుండా ముక్కు లోపల నుంచే అలాంటి ఆపరేషన్లు చేసే పద్ధతి వచ్చింది అప్పుడు మార్బిడిటీ అంటాం అంటే ఆపరేషన్ తర్వాత పేషెంట్కి అంత ఎక్కువ కష్టం కలగకుండా ఇలాంటి మెదడు కణుతులు కూడా తొలగించగలిగే పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఫెస్ డెవలప్ అయిందమ్మా అభివృద్ధి చెందింది అలాగే చెవికి సంబంధించి కూడా కొత్త కొత్త పరికరాలతో మేము ఎంతో లోపల దాకా పోయి వాటి ద్వారా కూడా ఒకవేళ లేటరల్ స్కల్ బేస్ అంటే ఏదన్నా ఈ పక్కకి మెదడుకు సంబంధించినవి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ట్యూమర్స్ కణుతులు తొలగించే పరిస్థితిలో చెవి ఆపరేషన్స్ వచ్చాయి గొంతుకు సంబంధించి కూడా స్వరపేటికికి సంబంధించి కూడా మేము ఆపరేషన్లు చేస్తున్నాం ఫోనో సర్జరీ అంటాం అంటే కొంతమందికి వాయిస్ సరిగ్గా రాకపోయినా లేకపోతే అబ్బాయిలు పెద్దవాళ్ళైనా ఇంకా అమ్మాయిల గొంతే ఉంటుంది ప్యూవర్ ఫోనియా అంటాం అలాంటి వాటికి చేసే సర్జరీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫోనో సర్జరీ కూడా ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందిందమ్మా ఇవి కొత్త సర్జరీలు అంటే ఈఎన్టీలో చెవి ముక్కు గొంతు వ్యాధులకు సంబంధించి చేసే ఆపరేషన్లో వచ్చిన అభివృద్ధిది వీటికి ఇంకా రిఫైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు అంటే సైన్స్ అనేది ఎప్పుడూ డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది కొత్త విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి అలాంటి ఒక అభివృద్ధి పదంలో ఈఎన్టి సర్జరీ చెవి ముక్కు గొంతు వ్యాధుల ఆపరేషన్లు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అలాగే పుట్టుకతోనే కంజినిటలీ డెఫ్ అంటాం పుట్టుకతోనే చెవి మూగా చెవుడు ఉన్న పిల్లలకు కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ అన్న ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం ఇది గవర్నమెంట్ ఈఎన్టి హాస్పిటల్లో కూడా జరుగుతున్నాయి క్రమంగా జరుగుతున్నాయి అక్కడ చెవి లోపలి భాగంలో కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ అనే దాన్ని పెడతాం ఇది ఆరోగ్యశ్రీ కింద తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచితంగా ప్రజలకు అందిస్తున్నది సో అక్కడ ఆపరేషన్కి కానీ ఆ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్కి కానీ ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు కాబట్టి తల్లిదండ్రులకి ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికి కూడా నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఒకవేళ మీ కుటుంబాల్లో కానీ లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ కుటుంబాల్లో కానీ ఎవరికన్నా సరిగ్గా వినపడకపోయినా పసిపిల్లల్లో మాట రాకపోయినా పోను పోను అదే వచ్చేస్తుందిలే అనేది ఒక నానుడి అలా రాదు సంవత్సరంలో మాట రాకపోతే వెంటనే చెవి ముక్కు డాక్టర్ దగ్గర చూపించి లేదు ప్రభుత్వ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్కి వచ్చి చూపించిన వారికి వినికిడి ఏ స్థాయిలో ఉంది మాట వస్తుందా రాదా అని చెప్పి అవసరమైతే కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్ చేస్తాం కానీ ఆరోగ్యశ్రీ నియమాల ప్రకారం 
రెండు సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే మేము పిల్లల్ని టేకప్ చేయగలం పిల్లల్ని తీసుకోగలం అందువల్ల త్వరగా మీరు పిల్లల్ని ఆలస్యం చేయకుండా తీసుకురండి ఇవి కొత్తగా వచ్చిన ఆపరేషన్ చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి ఆపరేషన్స్ జరిగిన తర్వాత పేషెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అమ్మ చాలాసార్లు పేషెంట్లు కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం కానీ మాకేం ఫలితం లేదండి లేకపోతే వస్తోందండి అని ఏ ఆపరేషన్కైనా కొన్ని పరిధులు పరిమితులు ఉంటాయి ఉదాహరణకి నేను చెప్పిన సైనస్ సర్జరీ ఏదైతే చెప్పానో మీరు ఆ తర్వాత మీకు అలర్జీ కనుక ఉందంటే ఆ అలర్జీకి సంబంధించిన వైద్యం మీరు కంటిన్యూ చేయకపోతే మళ్ళీ సైనస్ లోపల వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం ఇదే ఇంకా ఫైనల్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి మరి ఇంకేమీ లేదు అని మాత్రం ఉండదు ముక్కు లోపల గడ్డల్ని తొలగించిన లేకపోతే సైనస్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేసిన ఏం చేసిన డాక్టర్ గారు ఆ తర్వాత చెప్పిన వైద్యం మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి మీకున్న అండర్లైన్ డిసీజ్ అంటాం అంటే లోపల మూలకారకమైన వ్యాధిని బట్టి ఏ రకమైన వైద్యం చెప్పారో దాన్ని కంటిన్యూ చేసి తీరాలి రెండవది అలర్జీ ఏదైతే ఉందో అది ముక్కుకు సంబంధించి చాలా అపప్రద ఉందండి నేను అది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రేక్షకులందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే మేము చేసే ఆపరేషన్ ద్వారా మీకున్న వ్యాధిని తొలగిస్తున్నాం అలర్జీ అనేది మీ శరీర స్వభావం ఇది పూర్తిగా ఆపరేషన్ వల్ల మరో దాని వల్ల పోదిది మీ శరీర ధర్మం ఇది దానికి సంబంధించిన వైద్యం కూడా మీరు చేసుకోవాలి చెవి ఆపరేషన్లకి సంబంధించి కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తాం చెవి లోపల ఈ దూది పుల్ల లాంటివి పెట్టి తిప్పద్దని అలాంటివి చెబుతాం చెవిలో మీకు తోచిన మందు పోసుకోవద్దని లోపల ఏదైనా నొప్పి వచ్చిందనుకోండి డాక్టర్ని సంప్రదించకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ఏదో ఒకటి పోసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే చెవిలోకి నీళ్లు పోకుండా చూసుకోవాలి లోపలికి నీళ్లు పోయినట్టు కూడా సెప్టిక్ అవుతాయి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు ఆపరేషన్ తర్వాత మేము చెప్తాం అవన్నీ పాటించాలి స్వరపేటికకి సంబంధించి ఆపరేషన్ కనుక చేస్తే దానికి స్పీచ్ థెరపీ అని ఇప్పిస్తాం అంటే ఏ స్థాయిలో మనం మాట్లాడాలి గుసగుసలాడినా స్వరపేటికి దాని మీద ఒత్తిడి వస్తుంది పెద్దగా అరిచినా స్వరపేటికి మీద ఒత్తిడి వస్తుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ చేస్తే స్పీచ్ థెరపీ అనేది ఇస్తాం ఎంతకాలం వాయిస్ రెస్ట్ అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఎంతకాలం ఉండాలి ఎలా మాట్లాడాలి అనే దానికి సంబంధించి కూడా దానికి శిక్షణ ఉంటుంది దాన్ని పాటించకపోతే స్వరపేటికి సంబంధించిన వ్యాధి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాగే థైరాయిడ్ సర్జరీ కనుక చేస్తే దానికి సంబంధించి మళ్ళీ పరీక్ష చేసి దానికి సంబంధించిన పదార్థం రక్తంలో ఎక్కువైందా తగ్గిందా అవి చూసి దానికి సంబంధించిన వైద్యం చేయాలి కాబట్టి ఫాలోఅప్ ఒక ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యమైనది అంతటితో వదిలేస్తే ఆ వ్యాధికి సంబంధించి రకరకాల మిస్పర్సెప్షన్స్ వస్తాయి అంటే మీకు దురభిప్రాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది డాక్టర్ గారు సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ టీచర్స్ కానీ మీడియా కానీ ఈ చెవి ముక్కు సంబంధిత సమస్యలు వాటి అత్యవసర ప్రథమ చికిత్సలో వీరి పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎంతవరకు నివారించ అంటారు ప్రమాదాలని ముందు ఈ సామాజిక కార్యకర్తలు కానీ లేకపోతే ఏఎన్ఎంస్ ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూస్ అంటాం ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ లెవెల్లో గ్రామీణ వైద్యాలయ లెవెల్లో వైద్యశాలల స్థాయిలో వాళ్ళు గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇమ్యునైజేషన్ అంటాం అంటే టీకాలు వేసేటప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ప్రత్యేకించి అక్కర్లేదు ఆ ట సమయంలో తల్లులకి తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి కూడా ఇలా చెవిలో ముక్కులో పెట్టుకోకుండా పిల్లలకి ఇలాంటి ఆట వస్తువులు ఇవ్వకుండా చూడండి నోట్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి రక్తం వచ్చినప్పుడు ఇలా డాక్టర్ గారికి చూపించుకోండి ఈ రకమైన చెవిలో ఏదన్నా వచ్చిందంటే ఏదో ఒకటి పోసేసుకోకుండా మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇలా వీళ్ళు సలహా ఇవ్వగలరు తల్లిదండ్రులకి డైరెక్ట్గా అలాగే టీచర్లు ఉపాధ్యాయులు ప్రాథమిక పాఠశాలలో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ఉన్న ఉపాధ్యాయులు వీళ్ళు ఆ గ్రామస్తులకి దగ్గరగా ఉంటారు ఆ గ్రామంలోనే ఉంటారు వారి మాట మీద గౌరవం కూడా ఉంటుంది పిల్లలకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ వాళ్ళు కూడా ఒక హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కేవలం చెవి ముక్కు గొంతనే కాదు తక్కిన వాటన్నిటికీ సంబంధించి కూడా నివారణలు జాగ్రత్తలు శ్రద్ధ చెప్పచ్చు అలాగే మీడియా మీడియా కూడా ఇప్పుడు మీ ఛానల్ చేస్తున్నట్టుగానే ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడు కూడా డాక్టర్ గారి సంప్రదింపుతో ఎంతవరకు సమాజానికి నివారణ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నివారణ మార్గాలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలా నివారణ మార్గాలని కనుక మీరు ప్రజలకు అందజేయగలిగితే చాలా వరకు ఈ అత్యవసర పరిస్థితులు రాకుండా మనం నివారించగలుగుతాం చాలా సంతోషం డాక్టర్ గారు చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు వాటికి ప్రథమ చికిత్సలు ఏం చేసుకోవాలో చాలా చక్కగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు నమస్కారం చూస్తారు కదండి 
ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ కీ వాచింగ్ సివియా హాల్ నమస్తే